So, for today po, ang pag-aaralan natin is how, paano mag-open ng central file at paano mag-create ng central file. So, unahin natin is mag-create tayo ng central file. So, punta, po tada, punta tayo dito sa mga sample files ng Revit. Open. Then, dito may sample file. Piliin natin yung residential. Ano? Dapat commercial. Piliin natin yung commercial project. Na sample file. So, ayan siya. So, punta tayo sa 3D view. Ayan. So, yung 3D view niya, kung makikita niyo, wala yung roof. I-turn on nyo lang. At tingnan natin kung ano yung mga items na hindi nakacheck dito. So, nakacheck naman siya. So, okay lang. So, tingnan natin sa kanyang perspective kung may roof ba. Hmm, sadyang wala. So, pwede nyo siyang gawa ng slab on top. So, pag gusto nyo gawa ng slab on top, ang gagawin nyo is, um, pwede kayo mag-floor, pwede kayo mag-ceiling, pwede kayo mag-roof. So, kung roof, select nyo lang by footprint. And then, punta tayo sa upper parapet na view. So, pili nyo itong green. Para mag-line tayo dito. Hmm, i-trim nyo. Kasi pag walang ate, baka mapasok ang ulan. Or punta kayo sa top view para mas madali. Ayan. At nag-offset ba to? So, nakaset yung offset niya. At wala siyang wala siyang wala siyang slope so pwede rin kayo mag line actually tapos bye bye nyo lang yung mga kanto so dito and then medyo mali ito eh no mag move kayo pwede nyo i-drag pwede rin nyo i-command move pwede nyo rin i-delete or pwede rin press nyo tapos arrow So, ayan siya. I-press pa natin to dito. Arrow. Press arrow. Press arrow. And then, ito ata, i-press nyo yung align. Flash siya dito. I-press nyo yung align para yung line nyo is mag match sa second roof. So, ayan na siya. Yung second roof ninyo. So, finish. So, ayan siya. So, pag, um, ganun, medyo lumagpa siya sa yung, yung design. Design kasi ito eh. So, i-adjust lang natin. No problem. So, actually, edit mo footprint and i-offset mo siya ng 
uh, pwedeng kayong mag-offset na without a copy. So, ganyan. So, para nag-offset siya pa loob. Hindi ka na magdi-delete. Kasi pala may ano pala siya dito pa ek ek. Uy, mali. So, unahin natin to kasi masyado siyang maliit. Uy, unahin mo to kasi kakapusin siya. Ayan. So, after that, press OK. Tingnan nyo yung iyong view. OK. May atip na siya. Ayan. Kasi parang offset natin pa loob. Offset one foot without a copy. Pa loob naman. Tools. Para walang awang. Ayan. So, may roof na siya. So, pwede nyong i-define yung roof. I mean, pwede nyong palitan ng type. Ganyan. Pwede kayong gumawa ng bago dito. So, halimbawa, yan. Pwede ganyan. And then, um, pwede nyong edit, duplicate, rename, pwede. So, ang units nya is feet and inches. So, pwede, pwede nyo palitan. Punta kayo sa units and palitan nyo ng meters. Okay. So, masyado siyang makapal. Palitan natin ng yan, nakapal niya. 1.5 lang. Ayan. So, pag gusto nyo po siyang mag-flash dito sa edge nito, pick nyo lang ang element, tsaka i-align nyo. I-press nyo saan nyo i-align, dito ba or where, dito ba. Tapos i-press nyo rin yung surface nun. So, ayaw niya kasi yun ay um, slanted. So, ayan. So, pwede kayo mag-align button. Okay. So, that's that. So, gawin natin siya na um, pwede nyo i-duplicate ito para pag balik nyo sa 3D eh, naka um, naka <clears throat> kasi pag tuwing <clears throat> ipipress nyo ito hindi <coughs> uh, very ano siya yung common so pag gusto ko yung special ayun eh, lang so every time kahit itong ito ay eh, ma-adjust ng ganyan yung din magag din ginawa na yun na default is same pa rin so ayun siya so punta kayo dito sa collaborate Pagdating sa collaborate, the first thing na gagawin nyo pagka kayo ay magagawa ng central file is magi-create kayo ng work sets. So, i-press nyo lang OK kasi ito yung mga work set na default ng Revit. So, pwede kayo mag-add ng new work set like work set ng wall, work set ng roof, ng mga kung ano-ano, ng plants, ng landscaping. Ganon. So, isa na siyang central file. So, magsisave as save as nyo to as your project. Punta kayo sa desktop. Ayan. So, ito na yung iyong central file. Rename mo lang para alam mo. And then, options. Don't forget, i-press yung options kasi nandyan yan yung maximum backup. Mag-backup ka lang na isa. 
sapat na yun. Then, press OK. So, i-close nyo lang. So, pag open nyo uli, makikita nyo sa sample file. Ito yung ating ginawa. At ka kita yun ng uh, new folder. Ayan, lipat natin doon sa folder na yun. Para, dito lang tayo gumawa. Okay? So, every time na create kayo ng central file, nagkikreate din siya ng another folder as backup. So, yan yung central file mo. Pag inopen mo siya, makikita mo na naka naka-highlight na tong detach from central. So, kung gusto nyo mo siyang edit, detach, you can do so. So, pero, it's check mo na natin ano yung pwede mong gawin sa central file. Okay. So, ito po yung central file niya. Makikita nyo yung work sets mo. Ito yung mga work sets na default ng Revit. So, gawa ka ng isa. Sample yung uh, landscape. Ayan. So, every time na kung sino may nag-open ng file na ito, is um, makikita yung name niya dito. So, okay mo lang. Yes. So, dito naman sa collaborate, makikita mo na default um, work set is landscape. So, i-assign nyo na itong mga item na to. Select um Select kayo ng isa and then mm, select all instances in, in, in the view. So, yan yung landscaping mo. Tapos ito. And so, andito yung work set. So, palipat mo siya sa work set na landscape. And then press OK. Ayan. So, punta kayo dito sa work set. Pag enough ninyo yung um, ito, itong landscape, um, mawawala siya. Ayan. So, editing request. Ayan. So, may mga kasi kaka-open lang natin. So, isave natin siya as the same. And, i-make natin siya central file. Save. And then, try natin i-close. And then, i-open natin siya ulit. So, sa central file po, hindi nyo pwede siyang i-double click dito. Lagi nyo kayong magpunta sa um, folder mismo. And then, magsasabi siya ng create new local for your own Then, just pick it lang. So, ayan. So, pwede nyo nang i-turn off. So, ginawa natin ito ng work set, right? So, punta kayo sa collaborate. And then, work sets. Pwede rin dito sa baba. And then, an i-select nyo lang yung visible and view para mawala na siya. Pwede rin nyo, nyo rin i-access dito. Tapos, i-turn on nyo ulit. Ayan siya. So, yun po yung, parang nag-grouping ko yung, kumbaga. So, ganyan po yung work sets in central file. Paano naman po ikalasin? <laughs> so, every time na mag, may activity, isi-synchronize nyo para ma-update yung ka-teammates nyo. And so, paano natin tanggalin sa central file? So, dito ka pa rin mag-open. Select mo yung file and then detach from central and then open and then magtatanong siya detach preserve, detach discard so discard lang natin yung work set so iyan siya 
Pagkatapos nyo ma-open, ang gagawin nyo is magsisave as na kayo. Save as project. And then makikita nyo ang detach na extension. Meaning na on its own na siya, hindi na siya central file. So, balikan nyo yung option at one backup. Ayan. So, isya na hindi ito ay detach file na. So, pagpunta ko dito sa collaborate, wala na siyang work sets. Naka-off na. So, at saka dito, wala na yung work set na mga element, na mga letters nandito. Meaning, um, hindi na siya central file. So, yun lang po. Any questions? Let me know.